احسان سارے قدم منزل چومتی ہے ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقشے قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سمالا اسی سے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل نے ہمیں جادے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا نبیوں میں رحمت لب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو مسلمانوں کے عملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا اور اس کے لیے وہ وہ محنت اور جد و جہد نہ کرے کہ جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بابرکت کلام میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر ایک اسلامی ریاست قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت سربراہ مملکت بحثیت حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی زندگی گزاری اور پھر مسلمانوں کے معاملات کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ خری خطمے کے اندر مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو اس بات یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کیا میں نے جو میرے پر ذمہ داری تھی کیا اس کا حق ادا کیا یا نہیں تو تمام لوگوں نے بیق زبان کہا کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو مجھو مجھ تک پہنچا تھا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا لوگوں نے کہا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہ یہ اللہ گوار رہنا یہ اللہ گوار رہنا یہ اللہ گوار رہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کو اس انداز میں گزارا کہ کسی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتا ہی نہیں کی کسی لمحہ سستی نہیں ہوئی آپ مسلسل جد و جہد کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ایک لمحہ کے لیے بھی نظروں سے اوجل نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد و حدف 
جس کی خاطر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ کہ اللہ رب العالمین نے اس لئے بھیجا کہ آپ ان کی اس کی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں آپ لوگوں کا تذکیہ کریں آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اللہ رب العالمین نے آپ کی بیعثت کا مقصد بتلایا ہو اللذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی ولو کریہ المشرکون کہ اس لئے بھیجا تاکہ آپ اس دین حق کو پوری دنیا کے اوپر غالب اور نافذ کر دیں اصل مقصد لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا اور ان کا تذکیہ کرنا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور اس دین کو باطل ادیان کے اوپر واضح کر دینا غالب کر دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد تھا عزیزان گرامی ریاست و حکومت اسلام کا مقصد نہیں بلکہ اسلام کی ضرورت ہے اسلام کی منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جو ہمیشہ کے لیے تمام ریاستوں کے لیے ایک نمونہ رہے گی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی وہ تمام ریاستوں کے لیے ایک نمونہ رہے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں افراد کے لیے اور عام انسانوں کے لیے نمونہ ہے وہاں آپ کی ذات گرامی آپ کی ذات مبارکہ حکمرانوں کے لیے فرما رواؤں کے لیے فاتحین کے لیے جرنیلوں کے لیے اور سربراہان مملکت کے لیے بھی نمونہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العالمین نے نبوت و حکومت دونوں صفات جمع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں ہجرت کر کے تو مختلف قوموں کے درمیان سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون اور ایک دستور بناتے ہیں جس کو میسا کے مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تیہ کروائی بطور سربراہ مملکت کے بطور ریاست کے سربراہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کروائی اور یہ بات تیہ کروائی کہ معاہدات کے تعلقات باہمی خیر خائی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے ہوں گے ضرر اور گناہ کے معاہدات نہیں ہوں گے مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا یہ معاہدہ کرنے والی سب قوموں پر حرام ہوگا اگر ایسی بات جس سے جگڑا پیدا ہو جائے یا فساد کا خوف ہو تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کیا جائے گا یہ بات تمام قوموں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر بطور سربراہ مملکت مواقعات کا ایک نظام قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے ذریعے مرکزی کتار کی تخلیق کے بعد دوسرا فوری کام ان بے یار و مددگار اور بے گھر و بے در مہاجرین کے آبادکاری کا کیا یہ بطور سربراہ مملکت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی آبادکاری کی ان مہاجروں کی اور ان بے در اور بے بس لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داد رسی کی اور پھر ایک کام یہ بھی کیا کہ سلطنت کے مرکز کی تعمیر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں مسجد نبوی کی بنیاد یاد رکھی جو دین و دنیا کے مشترکہ اقتدار کا نشان اور بندگی رب کی کھلی علامت تھی یہی مرکز عبادت گاہ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی اور یہی مرکز دار الشورہ مقام اجتماع اسکری کارگزاری کا یہ مرکز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حکمرانی کا اندیا مکہ میں رہتے ہوئے ان سرداران قریش کو دیا تھا جو ابو طالب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اندیا دے دیا تھا کہ اے چچا میں تو ان کے سامنے وہ کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر وہ قبول کر لیں تو عرب اور عجم کے حکمران بن جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا تو ایک سربراہ مملکت کے طور پر آپ مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے اور فرمایا لا تصریبہ علیکم اليوم آج کے دن 
دن کسی کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف و در گزر کی ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے ایک مثال قائم کی آج تک کوئی اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخزومیہ خاندان کی وارد جو فاطمہ تھی اور اس نے چوری کی تھی اور اس وجہ سے لوگ اس کو بچانا چاہتے تھے کہ اچھے خاندان کی خاتون ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے چہیتے ہیں آپ کی سفارش قبول ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت سربراہ مملکت ایک عدل و انصاف کا ایک ایسا پیمانہ وہاں پر قائم کیا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو مخزومیہ خاندان کی فاطمہ ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و نسل کی تفریق کو آپ نے بحثیت سربراہ مملکت ختم کیا نسل اور زبان کی بجائے اخلاق اور کردار کو درجہ امتیاز بنایا امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال کعبت اللہ کے اوپر چڑھ جا اور آزان دے بڑے بڑے سردار موجود تھے بڑے لوگ موجود تھے کبار صحابہ تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کردہ غلام کو ایک حبشی کو اس بات کی اہمیت دی اور انہوں نے کعبت اللہ کے اوپر چڑھ کر آزان دی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز دنیا میں پہلی بار دین و سیاست کے حسین امتجاز پر مبنی ریاست قائم ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے وہی فوجوں کے کمانڈر تھے وہی نمازوں کے امام تھے وہی عمال کے نگران تھے وہی وہی الہی تعلیمات پہنچانے کے ذمہ دار تھے محراب و ممبر اور دربار و دفتر کے اس حسین امتزاج نے انسانی زندگی کی تقسیم کو ختم کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات باور کرائی یہ بات باور کرائی جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی وما علینا اللہ البلاغ المبین